中国，世界第二大经济体，同时也是全球交通最为发达的国家之一。这里拥有世界最大的高速公路网络，每天承担着八千万吨货物的高速运转。全球最大的高速铁路网，让数百座城市紧密连接在一起。二百二十七个机场，编织起了一个庞大的空中运输系统。在中国的海岸线上，全球前十的港口就有七个。庞大的交通网络正在支撑着中国经济的高速运转，这还不是终点。中国人将重新整合这一超级交通系统，再次用智慧挑战运输的极限。嗯嗯四川德格，世界上规模最大的藏文印经院。三十二万块金板印制出的典籍，囊括了百分之七十的藏文医学、历史和文化经典，在近三个世纪里，被源源不断的运往中国各地。德嘎师傅今天要运送一批典籍前往康定德格到康定距离五百八十八公里，骑行需要整整一天时间才可以到达。对于两位师傅来说，这条路上最大的障碍是翻越海拔六千一百六十八米的雀儿山。这是几个世纪以来藏区与内地往来必须要面对的难题。这条六十三年前修通的狭窄土路，是四川进入西藏的北线公路。每年只有两个月没有降雪，任何一辆车的抛锚都可能造成一次长达数天的大堵车。这里被司机们称为“中国最危险的公路”。冰雪大的时候，这挂车根本没办法走啊！你看，也也不走的话，我们那个就拉不进去。看看就好了。这样的状态不会延续太久。就在这条盘山路的下方，一个庞大的工程已经进行了整整五年。雀儿山隧道是目前世界上海拔最高的超长公路隧道。高原上的施工跟平原上不一样，空中的氧气是百分之四十八点几，所以工人在洞里面那个上班的时候，最多坚持到一个小时，他就要吸一次氧。这个海拔四千三百多米啊，这个人员的流动性是非常大的。呃，像平原隧道的话，正常的话一个隧道大概在两百人次就可以干下来，但是我们这个隧道的话，我们已经达到两千六百余人次了。恶劣的施工环境让每一个工程人员都承受巨大的压力。隧道施工已经进入最后的阶段，再过一个月，雀儿山隧道将全线贯通。
五年时间，数千人的努力，换来的是十分钟的轻松通过。相比艰险的翻山公路，未来穿越这座六千一百六十八米的高峰，将变得轻而易举。今天，黄启金将作为非工程人员第一次穿越这条隧道。他驾驶的是一辆满载电子设备的地图采集车。准备就绪。三百六十度激光雷达、连续图片拍摄仪、精准到厘米的定位数据采集系统，让他在行车过程中实时记录通过路段的截面信息。我开这个采集车，嗯，每天大概能采三百公里左右，一次性出差九十天左右吧。第一次穿越这条世界上最长的高海拔隧道，他同样要面对高原反应带来的困扰。不到二十分钟，这条隧道中的所有地图信息都被采集完成。黄启金继续驾驶着他的地图采集车，驶向更多从没有被记录过的中国公路末梢。两千七百公里之外的北京，工作人员收到从雀儿山传回的采集数据。一个小时后，电子地图上就勾勒出这条从未标注过的道路。等到公路正式通车的那天，这段数据将在不到一秒钟的时间，通过网络传遍每个手机用户的终端。中国拥有这个星球上最大规模的高速公路网，超过两亿辆汽车穿行在中国的公路网上，每年运送一百五十亿人次和三百三十六亿吨的货物。如今，这张公路网依然在扩张，更多像雀儿山一样具有工程挑战的路段将陆续贯通，公路正延伸向这个国家的每一个角落。而对于卢树杰来讲，驾车行驶在公路上是全家赖以生活的保障。云南省华宁县。独特的地理位置和气候，使这里成为中国柑橘最早成熟的地方。轻薄多汁的柑橘，保鲜期只有七天。在高速公路没有通车之前，这里的柑橘只能运送到方圆几百公里的周边城市。而现在。卢师傅可以借助这张公路网络，在两天内由南向北穿行整个中国，让三千公里外的人们也能品尝到这些柑橘最新鲜的口感。还得放下来。坐上了车你就放心好了。我我们经常拉这个东西。呃，这个货就交给你了。啊，好好。来，客人过来看，这是奔玉溪，用手机查一下，你看有有没有有没有口。卢师傅的女婿作为副驾驶，也自有一套。他可以借助网络定位，用最短的时间到达指定目的地
。以前你像我们跑西南这面，这路不好走，拉水果经常跌坏。现在这高速修通以后，路好走了，运输时间大大缩短。为了将第一批柑橘尽快送到两千七百公里之外的北京，卖个好价钱。卢师傅必须星夜兼程。夜晚的高速公路比想象中的更加繁忙，蔬菜、快递、物流，更多的物品需要赶在城市苏醒之前快速送达。和卢师傅一样。每天有超过两千万辆货车昼夜无休地穿梭在这张巨大的公路网上，运送的货物高达八千四百二十二万吨，它占到中国货运总量将近八成。中国拥有四百六十九万公里的公路网络，仅高速公路就突破十三万公里，世界排名第一。中国公路网成为推动社会发展的巨大引擎。但如果你留意，也会发现这样的现象：一辆辆空驶在公路上的运输车，正不断吞噬公路运输带来的优势。中国货车的空驶率达到百分之四十，这推高了货运成本，同时也带来巨大的能耗。成都，中国西南部重要的交通枢纽。在它北部一个不起眼的地方，有一座中国最赚钱的加油站。每天进出这里的货车超过两千辆，为此，加油站必须每天储备超过三百吨的燃油，才能够满足供应。车子有一千七百辆到两千辆，我们的货车司机呢，他进站加油平均就是在一千五到两千元左右。那么这也是使我们每天的日销量啊，最高峰能达到三百零九点七吨。与他一墙之隔的地方，才是这些货车聚集在这里的真正原因。清晨八点，货运早市开张纳客。上千名操着不同方言的货运司机，将这座物流港的交易大厅挤得水泄不通。车子开过去，然后给你照张相就可以，然后你要把货开到相应。今天可以装上吗？大白能不能装？每个人都在努力寻找最适合自己的货源。但这样的工作仿佛大海捞针。如今，这种局面即将改变，更多的人开始低头看手机。一种新技术正在迅速改变这里的传统运输模式。这是一个是来自于传化智慧物流的流量图。当卡车司机是从 A 城市出发的时候，在路途当中。通过 A P P 的软件知道他的下一批的货会在哪里，我应该要不要去接订单？这样子来有效的避免他的货的空载率。现在，更多的司机开始尝试这一新技术。从货车进入公路港大门开始，车辆的所有信息就会进入后台系统。系统根据运输车的需求，自动匹配需要运送货物的信息，并快速推送给每一位符合条件的司机。这项技术让这座公路货运港每天可以减少超过两千辆货车的空驶。现在，更多的数字公路港正在中国陆续建成。通过大数据技术，不断优化公路网的使用效率。未来，每一件送达我们手上的货物将更加高效，也更加低能耗。然而，公路运输拥有巨大优势的同时，劣势也与生俱来。
四川资阳身处中国西部内陆的一座城市，人口只有三百万，但却被称为“西部车城”，因为这里在为全球超过二十四个国家生产内燃机车。对于地处中国内陆的生产者来说，如何让上百吨重的机车运往世界各地，不但是一个巨大的挑战，更事关他们的成败。两百公里之外的宜宾，金沙江和闽江在此汇合。它是中国最大河流长江的起点。从这里，长江将横跨中国，流入太平洋。这条大河也成为一个绝佳的运输通道，特别对于超大和重型货物而言。水路运输的成本只相当于公路运输的十五分之一，它的优势无可取代。第一批为阿根廷生产的九台机车已经完成装配，工人们必须将它运送到两千八百公里之外的上海港，一艘国际货轮将在两周后准时抵达。这是第一单打开美洲市场的机车，顺利安全的运输更显得格外重要。如果选择公路运送这批机车，必须要面临限高、限重等各种难题，运费也异常高昂。而这一切对于水运来说，却完全不是问题。从资阳车厂运来的机车被运送到港口，工人们必须抓紧时间将它吊装到货船上。一夜的忙碌，九台机车从陆地安全吊装到货轮上。水运对于大型货物的运输优势显而易见，但不是在每一个地方。都有属于自己的那条河流。干旱的中国西部，这里蕴藏着丰富的煤炭。二零一六年，中国煤炭开采量达到了三十三点六亿吨，它支撑了中国一半以上的能源供应。如何把这些体量巨大的物资由西部输送到东部，是维系这个国家正常运转的关键。正线全长五百九十四公里的硕黄铁路是中国最繁忙的线路之一，每天一百一十三对列车在这条铁路上穿行。它像一条人造运河，成为中国能源运输的大动脉。山西神池是这条能源大动脉的起点。来自中国西部的煤炭在这里汇聚，它们将通过这条陆上河流，源源不断地运往中国东部。在这里，列车被重新编组，连接成二百一十六节长达三公里的超长车列。一停一块注意十五三车距离。拖动这辆两万吨重的列车，需要两台功率达到九千六百千瓦的超级电力机车。启动它们已经是一件难事，更大的困难还在路上。从神池出发，一路向东，海拔落差超过一千五百米，重载列车几乎都在下行的隧道和弯道上行驶。巨大的惯性是列车安全最大的威胁。如果弯道减速时，二百一十六节列车不能同步制动，将会带来灾难性的后果。
，完成这一系列高难度操作的秘密在这里。技术主管邱真每天的工作是对硕黄铁路沿线的四季基站进行巡查。这是全球首次在重载列车上使用这一尖端技术。两台机车相互间距一点五公里，但控制必须保证精准同步。超出零点一秒的反应之后，都会造成不堪设想的重大事故。为保证四 G 网络全程覆盖，硕黄铁路沿线设有二百六十座基站，他们每天都在持续为列车发送数据信号。这项信号技术是实现超长编组列车安全运行的核心。它可以保证间隔一点五公里的两组电力机车完成同步操控。又一列重载列车顺利通过这个危险路段这是一项最前沿的科技——人脸识别技术。通过图像识别和大数据，可以快速锁定需要寻找的人物。什么用啊？你不想？贵阳公安局监控大厅，工程师们正在紧张地调试着一套最新的人脸识别监控系统。八百公里之外。曹涛坐上一辆从广州开往贵阳的列车，他必须在当天下午赶回贵阳参加这次重要的调试工作。曹涛所在的公司从事的是人脸识别系统的研发和服务。今年，他们决定将总部从一线城市搬到贵阳。之所以选择这里，贵州交通的飞速发展起到决定性作用。贵州，中国唯一没有平原的省份，自然条件优越，但却素来以交通不便著称。这严重影响了贵州经济的发展。曹涛出发的广州处于经济发达的东部沿海，但过去乘火车到贵阳要二十二个小时。高速铁路的开通，让这一切都发生了巨大的改变。仅需要四个半小时，曹涛就可以到达八百多公里之外的贵阳。首先的话，你们采集的这个图图像的这个技术信息，及时回到贵阳的曹涛，赶上了关键的测试工作。要不做一些技术处理，要不然就用天网这套这,这个整个网络。对，但是啊，今天。高铁已经成为中国城市竞相争取的资源。高铁修到哪里，不但意味着巨大的交通便利，也意味着这座城市将拥有更多的发展机会和竞争优势。截至二零一七年，中国拥有全球最大的高铁网络，运行里程达到二点二万公里，占到全球高铁里程的百分之六十。八纵八横的高铁网络，让越来越多的城市彼此通行的时间被缩短到一小时。以高铁为依托的城市经济圈，正在全国各地密集出现。经过五天的行驶，宜宾出发的阿根廷机车抵达长江最重要的关卡——三峡大坝。一九九四年，中国耗费巨资和长达十二年的时间，修建了世界上最大的水利工程——三峡大坝。它每年向电网输送超过两千两百四十万千瓦的电力，代替了至少二十个百万千瓦级的火力发电站。同时，这一超级工程让长江上游的水位升高了一百一十三米，上百个险滩被沉入江底，大型船舶最终可以顺利通过。
，三峡大坝让长江变成一条真正意义上的黄金水道。这边路要吧，你先不慌下来，你跟平常妈妈我连连线，先通知下来。那是下一大的。那我哥还是打个电话。是的，返回毛地去。嗯，好好好的好的，好好辛苦了啊。今天三峡通航量已经超出设计通航量的十倍，这条世界排名第三大的河流正在承担着全球内陆水运最高的货运压力。喂。巨大的运力提升给三峡大坝带来不小的挑战。对于郭燕来说，每天要疏导如此大规模的船舶穿过大坝，是个棘手的工作。他必须依靠一套巨大的转运系统，五级船闸。这是世界规模最大的内河船闸，全长一千六百零七米，分为五个闸室。通过闸室水位的顺序调控。可以同时帮助十二艘三千吨级的货船双向跨越三峡大坝一百一十三米的巨大落差。船长驾驶货船，耐心等待着通过五级船闸的指令。每次通过船闸需要耗费四个小时，运输高峰，排队时间会更长。这样的通行时间，对于需要快速穿过大坝的游船和应急船来说是无法接受的。为了解决这一困境，中国的工程师有了自己的法宝——世界上最大的升船机。它也可以说是世界上最大的超级电梯。每次提升的重量达到一万五千五百吨，它能够轻松地将船只在十分钟内垂直抬升一百一十三米。要保持这样世界级的升船速度，建造难度可想而知。使用齿轮齿条的爬升是工程师们找到的最好办法。巨大的齿条在重力的帮助下上下滚动。将这个二百米长的超级电梯往复提升。更重要的是，工程师们巧妙地利用了重力平衡的原理来提升这部超级电梯，使得整体运行的能耗降低到一个前所未有的水平。有了这两个解决方案，长江这条黄金水道的运行能力得到全面的提升。长江。这条中国最大的河流，正在利用它水运的巨大优势，使得它流经的十一个省市紧密连接在一起，形成一条横贯中国的经济走廊。为阿根廷制造的机车顺利通过三峡，下一站将到达长江出海口，他们将被装上远洋货轮，运往最终的目的地。但在此之前，他们还需要继续在长江上航行十天时间。并不是所有的人和货物都能忍受如此长的旅行时间。快速、远距离的运输，另一种交通工具无可取代，它就是飞机。北京首都国际机场，世界上客运吞吐量第二大机场。二零一六年，往来首都机场的旅客量达到九千四百三十九万人次。即便如此，每天仍然有大约四百个航班的航空需求无法得到满足。面对日益增长的航空运输压力，北京必须找到解决之道。这座城市的南部，上千名工人正在紧张地忙碌着。他们的任务是为这座城市再建造一座超级机场
，这个海星状的巨大钢结构下方是未来新机场的候机大厅。它设计的最大特点是可以让乘客抵达每一个登机口的距离不超过六百米。几乎无柱的巨大中厅为乘客提供了最大化的公共空间。设计的创新带来的是工程建设难度的巨大挑战。刘云飞每天都要攀爬到二十层楼高的屋顶，对于这个庞大的结构，他如数家珍。你们那个崩的时候和那个上边那个钢梁那个整个应该是绑紧的，把这个水平安全网全恢复了，再再过来作业。整个金属呃钢结构大概投影面积是有十八万平米。十八万平米呢，我们在中间呢只设了八根 C 型柱，其中呢有六根呢，在一个一百八十米直径的一个同心圆上，它这个工程体量呢，是能把鸟巢放进来的。造一座房子来装进鸟巢，并不是这座建筑的设计初衷。未来这里每年将满足七千万人次的出行。为了满足这个需求，北京新机场的设计必须要足够巧妙。一万两千三百个球形节点和超过六万根杆件组成的巨大屋顶，被设计成一个自然的曲面。每一个杆件和球形节点的连接都被三维坐标锁定成唯一的位置。巨大屋顶钢结构安装已经接近尾声。此时，一些核心支撑点上的结构安装变得尤为重要。今天，八名工人将吊装起一个重达十五吨的弧形管，它是六万根杆件中的最后一批，将在未来整体屋顶结构中起到关键的连接作用。在新机场主体建筑的另一侧，四条跑道的施工也进入关键时期。这里每年将迎接六十二万架次飞机的起降，而要经受每架飞机数十吨重的频繁碾压，是对跑道施工的巨大考验。啊为了保证跑道在高频次碾压后不会变形，工程团队研发出自动强夯机械控制系统。这是全球第一次在强夯施工过程中实现全程监控。那我们现在可以看得到，它正在做第十一机的一个漏锤的情况。如果它完成了所有的它的夯机的作业，那么它的夯坑颜色就会从蓝颜色变成绿颜色。那么我们可以看得到，在这个夯坑周围还有白颜色的夯坑，那么这个代表了它这个夯坑的作业还没有开始。同时的话，我们看到还有绿颜色的夯坑，这个绿颜色夯坑就代表了它已经完工了。北京这座超级城市正在迫切等待着新机场的完工，预计二零一九年新机场将全面投入运行，留给建设者的时间已经不多。中国拥有世界第二大的航空运输市场，这个规模依旧在以每年百分之十的速度增长。今天，中国民航飞机数量已经突破三千架。面对如此庞大的需求，中国必须找到自己的解决之道。上海浦东 ，C 九幺九大型客机正在这里进行测试。它将是中国首款自主研发并按照最新国际试航标准制造的大型客机。可搭载一百六十名乘客的 C 九幺九将成为未来航空市场重要的参与者。
。据 C 九幺九首次成功试飞已经过了三个月，但要达到满足商业运行的要求，还需要按照国际适航标准花费数年的时间进行严苛的测试。经过层层筛选，具有十一年民航飞行经验的蔡俊。将担负起 C 九幺九试飞机长的重任。我身后的这台呢，就是 C 九幺九的工程模拟器。目前呢，它主要两大作用。第一个呢，就是为 C 九幺九的控制力做一个研发实验；第二个就是为首飞机组以及其他的试飞员做一个训练。解冻，解冻，解冻。第一个是无线今天，蔡俊要和工程师们合作，利用模拟器测试 C 九幺九飞行中可能突发的极端情况。工程师们将利用程序模拟飞机在高空转弯过程中遇到障碍物，蔡俊必须操控飞机快速躲避，完成一系列滚转飞行。操纵过程中的。未来，在这个平台上，这样的测试还需要进行上百项，但对于蔡俊来说，真正的考验还是要在天空驾驶飞机。要完成空中测试，首先需要一批能够担负起苛刻要求的飞机。等钻接完了以后，试飞中心测试工程部杨春霞，他和同事们正在为第二架 C 九幺九安装复杂的测试传感器。为了对飞机进行全面测试，机舱内被工程师们做了系统的改造。为了适应这个飞机的这个外蒙皮的要求呢，做的非常的这个精细，专门做了定制了这么一款传感器，就像一个铆钉一样安装在这个这个位置上。在这个尾椎区域，现在这个后防火墙已经封上了。这个尾椎区域呢，也有我们这个大量的这个改装，因为这个地方评估的这个温度呢，最高要达到四百五十摄氏度，所有呢我们的线缆设计、工艺设计、传感器的这些安装呢。本包括传感器本身的所耐受的这个这个条件，都必须按这个最恶劣的这个环境来考虑，说进行这样一个飞机的一个改装。上千个传感器被精心设计并安装在这架飞机上，它将帮助工程师们在飞行过程中获得第一手数据资料。写在上面是像一个很高的架子一样的啊，是架子上面写榜一榜。要通过全部的试航测试 ，C 九幺九至少需要改装六架以上的飞机，他们将共同承担起将近三千架次的测试飞行。未来。中国制造的大型客机将比现役机型油耗降低百分之十五以上，各方的优势让 C 九幺九飞机的订单数量已经超过七百架。C 九幺九也将为未来世界航空市场提供更多的选择。经过两周的航行。运载着出口阿根廷机车的货船，行驶到了它在中国的最后一站——上海。中国东部沿海，港口星罗棋布地分散在漫长的海岸线上。二零一六年，世界海运集装箱吞吐量前十位的港口有七个位于中国。其中，上海港以三千七百一十三万标准箱的吞吐量，连续七年位居榜首。就在这个巨型港口的西北侧，一个全新的码头即将投入运行
。再过一个月，这座码头将迎来它的第一艘货船，它也将成为全球最大的自动化码头，而被载入世界港口发展的史册。为了迎接这个重要的时刻。王岩和他所在的团队已经准备了四年，在此之前，他们必须对码头进行一系列苛刻的测试。我们自动化码头就是说，呃，人称也叫魔鬼码头，就是整个自动那个码头上面是没有人的。像以前传统的码头，它都是桥吊上面有司机，包括这个轨道吊上面也有司机，然后包括这个下面这个小车也是人开的，而现在的话就是全是无人化的。减少了这个人力的成本，至少在七成以上，整个效率提升也也提升了百分之三十左右。距离正式启用这个码头的日期越来越近，王岩的团队必须再对整座码头进行一系列的测试。呃，他关系到这座世界最大自动化码头的成败，所有的设备都在计算机的控制下实现自动运行，共同协作完成集装箱的转运。一百三十台 AGV 运输车将在这座码头自动运输集装箱，它们之间要避免碰撞，甚至极小的轻微剐蹭。为了检验控制系统的可靠性，工程师为 AGV 车安排了一场特殊的过杆测试。AGV 车行走的直线和弯道间距被控制在极小的范围内，它们必须根据路况自动控制转弯角度，顺畅穿行。测试的结果令人满意。另一个系统虽然不会显露在外，但对于这座自动化码头来说也至关重要。一百三十辆自动运转的 AGV 车。全部采用电力作为驱动，这最大程度减少了港口污染和噪声对于环境的影响。但要保证这些车辆满载数十吨重的集装箱二十四小时不间断的运行，电力供应系统的可靠性变成了一个最重要的因素。好了，车子进来了，进来了，呃，注意一下那个。把电池回路切断掉，好吧？啊，我们等一下准备自动换电。全自动换电站内，工作人员正在仔细观察 AGV 换电的全流程。这是亚洲唯一的一座 AGV 自动换电站，每六分钟就可以完成一部车辆的电池更换工作。二零一七年年底，阳山港自动化码头将迎来全世界的超级货轮，而上海港的年吞吐量将达到全球集装箱吞吐总量的十分之一。技术的升级使中国港口运营得到全面提升，同时这场技术变革也正在影响着这个国家的整体交通系统。北京新机场，玻璃幕墙已经开始安装，航站楼主体建筑进入到最后的收尾阶段。在屋顶正下方四十米，另一个超级交通系统的建设也进入关键阶段。去 B 二杠一百百站。小绿营到呃 B 二杠二去摆后视，还有把那个镜子高调到一米五。工程师们开始进行轨道铺设前的测量。这是一座由五条轨道线和十六个站台组成的铁路系统。它的体量相当于一座超大型城市的中心车站。这是全球首次将高铁车站设置在航站楼的正下方
，乘客可以用最短的距离和最快速度在多种交通系统中换乘，但这个绝妙的设计却带来另一个难题。还有多长时间来？呃，二十多分钟吧，你就到三点四十五吧。好，好。好我们现在看到这个橙色的呢，是我们航站楼的这个工程特有的隔阵之作。我们整个航站楼在正负零以下，这一个楼层是设了一个隔阵层。整个呢，我们设有一千一百五十二套隔阵之作，使航站楼下边设有五条轨道，其中最西侧是一条高铁，它会以时速三百公里的速度过站不停车，它在运行的过程中会有一个高频的震动，对于我上部结构是有一定影响的。解决这个难题的是一种被称作“减隔阵”的技术。它里面呢，就是一层天然橡胶，一层钢板这样叠加的。橡胶呢是有这个延展性，我的钢板呢是让它有承载力。这样的话，我既能保证我的承重的要求，又有一定的变形能力。呃，我们设计的变形量可以达到六百六十毫米。一千一百五十二个减隔阵之作。将安静地支撑起巨大的航站楼。多种交通方式在这里被巧妙地整合在一起，发挥他们各自的巨大优势。从点对点的公路交通，到承载大型物资的水运，从优势尽显的高速铁路到未来的航空，在科技融入的帮助下，每一项交通系统都在发挥着越来越大的作用。而未来，对这些交通系统的高度整合，将实现另一个新的突破。联合运输带来的高效率、低能耗，将帮助中国进入下一个全新的发展时代。